আসো কপোতাক্ষ নদের পাঠ পরিচিতি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি অর্থাৎ কপোতাক্ষ নদ এই কবিতাটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে কি সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে কবিতাটিতে সে সম্পর্কে আলোচনা করি কপোতাক্ষ নদ কবিতাটি নেওয়া হয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত চতুর্দশ পদ কবি চতুর্দশ পদী কবিতাবলি থেকে চতুর্দশ পদী কবিতাবলি অর্থাৎ চতুর্দশ পদী কবিতাটি আসলে কি আসো এ সম্পর্কে একটু আমরা আলোচনা করে আসি চতুর্দশ পদী কবিতাতে আসলে দুটি ভাগ থাকে প্রথমটিতে আটটি লাইন থাকে এবং পরবর্তীতে ছটি লাইন থাকে প্রথম যে আটটি লাইন রয়েছে তাকে বলা হয়ে থাকে অষ্টক এবং পরবর্তী যে ছটি লাইন রয়েছে তাকে বলা হয়ে থাকে ষষ্ঠক অষ্টকে সাধারণত ভাবের প্রবর্তনা এবং ষষ্ঠকে ভাবের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে কবিতাটি বলার সময় তোমাদেরকে আরও দেখিয়ে দিব যে কিভাবে আসলে এখানে চতুর্দশ পদ কবিতাবলির যেই ধারাটি রয়েছে সেটি কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এই পুরো আমাদের কবিতাটিতে আসলে কি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই পুরো কবিতাটিতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিকাতরতা তার শৈশবের স্মৃতি এবং এই দুটির মাধ্যমে আসলে তার জন্মভূমির প্রতি যে দরদ অর্থাৎ কবিতাটির মাধ্যমে ফ্রান্সে বসবাসকালে তার জন্মভূমির প্রতি যে তার দরদটি রয়েছে অর্থাৎ জন্মভূমির প্রতি যে ভালোবাসাটি রয়েছে সেটি সম্পর্কে সাধারণত আলোচনা হয়েছে অর্থাৎ কপোতাক্ষ নদ যেটি কিনা যশোর জেলার সাগরদাড়ি গ্রামে অবস্থিত সেটির মাধ্যমে একটি সেটিকে একটি সাইন হিসাবে ব্যবহার করে তার শৈশবের যে স্মৃতিটি রয়েছে এবং সেই শৈশবের স্মৃতিটিকে একটি সাইন হিসাবে ব্যবহার করে জন্মভূমির প্রতি তার যে ভালোবাসা সেটিকে সাধারণত ব্যাখ্যা করার একটি চেষ্টা করা হয়েছে যেটি কিনা আমরা সমগ্র কবিতাব্যাপী দেখতে পাবো